Сначала он хотел его убить, но счел, что это слишком просто. А потом обрек его на страдания, жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его твоими руками. Напомни мне один, кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник, Геральт. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Идем. Куда? На конюшню. Мои люди уже собираются в путь. Почему ты не сказал мне правду об этом чудовище? Хотел устроить сюрприз? Я просто хотел, чтобы кто-нибудь убил жабу. Откуда я мог знать, что заказ примешь ты? Когда на моем пороге появился ведьмак, я подумал, что это даже к лучшему. Все-таки вас за этим и учат. Может, его бы удалось расколдовать? Может быть. А может быть и нет. А впрочем, зачем? Затем, что это человек. Паршивый афирский пес. Это не человек, и горевать о нем нечего. То, что он сказал о принце, правда? Это ты превратил его в жабу? Может, и я. А может, этот тупой афирский борчук просто чего-нибудь нажрался. С ними никогда не угадаешь. Не знаю, жратвы, от которой можно чудищем стать. Тогда поди напился какой-то дряни. И я наложил проклятие. Из мести. В полном отчаянии. Я тогда был другим человеком. Выкрикнул проклятие в гневе и даже не подумал, что оно может исполниться. Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Ха. Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой... Пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсоди. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний раз умотнили? На грязного коня хочешь сесть? Пойди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если бы такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневные анучи, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как вида. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно, будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти, а там видно будет. Посоветуешь что-то? Куда идти, с чего начать? Ты с ума сошел? Я не собираюсь облегчать тебе работу. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас с компанией занесет? Вот что. Ищи меня в корчме в Аксенфурте. В Алхимии. Договорились. До свидания. С братом сложности быть не должно, но этот дом... Как же ему принесут дом? Я бы наоборот, не стал беспокоиться о доме. А вот с братом будет потрудней. Как мило, что ты меня подождал. Я не оставлю моего помощника на произвал судьбы. Я думал, что должен выполнить три желания сам. Так гласит договор. Но там нигде не сказано, что я не могу тебе помогать. Думается мне, что с этими двумя заданиями тебе пригодится моя помощь. Почему с братом Ольгердом мне должно быть труднее? Потому что он уже несколько лет как мертв. О, 
Некромантии не хватало. Некромантия — это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чумой и холерой. Кроме того, мне понадобилась бы кровь призванного. Кровь, разумеется. Призванного не обязательно. Вот, держи. А откуда это у тебя? Геральд, Геральд. Ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эвереков. И проводи ритуал. Хм. А где мне найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Род фон Эвериков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица, барышня доктор. Не забыл ее? Есть идея, как мне достать для Ольгерта дом Барсоди? Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Оксенфурте аукционный дом. Припоминаю. Однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Но дело было в Новиграде. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить, почему. Хорошо, я найду их. И что дальше? Не знаю. Может быть, на месте тебе придет что-нибудь в голову? Да. Возьми с собой побольше наличных. Могут понадобиться. Ах, пора приниматься за дело. Не вижу энтузиазма. Ты же замечательно при этом развлечешься. Жду не дождусь. Если мне понадобится помощь, где тебя найти? Я сам тебя найду. Удачи, Геральт. Твой друг отомщен. Ха! Я так и знала, что ты это сделаешь, кошачьи глазки. Ну, рассказывай, кто за всем этим стоял. Это были братья Ордена, пылающие розы. И что ты с ними сделал? Жег их раскаленным железом? Выколол им глаза? Спустил с них кожу? Нет, я просто их убил. Такой красавчик и такой скучный. Вот тебе кошачьи глазки твое золото. Купи себе на него пару унций куражу.
Oh!